ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি কেমিস্ট্রি অনলাইন ক্লাস চলছে রাইস এডুকেশনের স্যার আমাদের সঙ্গে অসীম দত্ত রয়েছেন স্যার বিরতিতে যাওয়ার আগে যে একটা প্রশ্ন আমি করেছিলাম যে কমন অ্যাসিডের ক্ষেত্রে টুইস্টিং क्वेश्चन কি হতে পারে কম্পিটিটিভ एग्जामের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিছু টুইস্টিং क्वेश्चन এর ক্ষেত্রে এসে থাকে বিভিন্ন পরীক্ষাতেই কিছু কনসেপচুয়াল এবং অ্যাপ্লিকেশন বোঝার উপর ডিপেন্ড করে যেমন শুরুতে একটি কথা আমি বলছিলাম যে H2SO4 সালফুরিক অ্যাসিড হচ্ছে ডিহাইড্রেটিং সাবস্টেন্স সালফুরিক অ্যাসিড হচ্ছে হাইগ্রোস্কোপিক সাবস্টেন্স জলা করছি পদার্থ বাংলায় বলা হয় খুব প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে যদি আমরা প্রত্যেককে কেউ দেখে থাকো যে সালফুরিক অ্যাসিডকে যদি আমরা সুগারে অ্যাড করি বা সুগারের মধ্যে একটু এইচ টু সোবর দেওয়া হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সুগার যেন কালো হয়ে যায় চার হয়ে যায় তার কারণটা কি এই কারণটা কিন্তু এই কনসেপ্টের মধ্যে লুকিয়ে আছে কনসেপ্ট যদি ঠিকঠাক তোমরা বুঝে থাকো তাহলে কিন্তু অনেকেই অ্যান্সারটা নিশ্চয়ই দিতে পারা উচিত যে ডিউ টু দ্য ক্যারেক্টার অফ ডিহাইড্রেটিং প্রপার্টি অব দ্য এইচ টু সোফোর সালফ্রিক অ্যাসিড এই ডিহাইড্রেটিং প্রপার্টিটা থাকার জন্যই ও কী করছে সুগার থেকে ময়েসা নিয়ে নিচ্ছে মানে সুগার মানে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন তাহলে ওয়াটার মলিকুল নিয়ে নিলে পড়ে থাকে কি কার্বন পড়ে থাকে কার্বন পড়ে থাকার জন্য ওটা কালো হয়ে যায় বা চার হয়ে যায় সো দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টুইস্টিং কোশ্চেন ফ্রম সালফ্রিক অ্যাসিড থেকে হতে পারে আবার আরও একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন এখান থেকে হয় ভেরি ইন্টারেস্টিং প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশান যে সালফ্রিক অ্যাসিড যারা অন্তত সায়েন্সের স্টুডেন্ট যারা সায়েন্সে পড়াশুনো করেছো বা পড়েছো এবং কেমিস্ট্রি ল্যাবে সাথে পরিচিত তারা অনেক ক্ষেত্রেই প্র্যাকটিক্যালি অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয় যে কখনো কখনো সালফ্রিক অ্যাসিড একটু স্কিনে পড়ে গেল এবং নাইট্রিক অ্যাসিডও স্কিনে পড়ে যেতে পারে এবারে এই সিএলও পড়তে পারে কিন্তু সালফ্রিক অ্যাসিড পড়লে স্কিনে যে পেনফুল সেন্সেশান হয় যে ইরিটেশান হয় সেটা খানিকটা বলা যেতে পারে ইনটলারেবল এতটাই সেটা কষ্টদায়ক হয় কেন হয় এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট একটা অ্যাপ্লিকেশান উইথ রেসপেক্ট টু দ্য কনসেপ্ট তার কারণ হচ্ছে সালফ্রিক অ্যাসিড স্কিনে পড়লে অসম্ভব জ্বালা হয় তার কারণই হলো সালফ্রিক অ্যাসিড যেহেতু ডিহাইড্রেটিং সাবস্টেন্স ও আমাদের সেল থেকে কী করে ময়েশ্চারটাকে অ্যাবজর্ব করে নেয় যখনই ও ময়েশ্চারটা অ্যাবজর্ব করে নিল তার মানে সেলটা ড্রাই হয়ে গেল ড্রাই হওয়ার জন্যই স্কিন অসম্ভব কী হয় ইরিটেশান হয়ে থাকে পেনফুল সেন্সেশান হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে আরও একটা কনসেপ্ট ভাবতে পারো কেউ স্যার তাহলে কী করা উচিত যদি এরকম কোনো হয়ে থাকে তাহলে কি করা উচিত যেহেতু কোষ থেকে বা সেল থেকে ওয়াটার অ্যাবজর্ব হয়ে গেল তাহলে আমাকে কী করতে হবে প্লেনটি অ্যামাউন্ট অফ কন্টিনিউস ওয়াটার অ্যাড করতে হবে এটাই একমাত্র ট্রিটমেন্ট সালফ্রিক অ্যাসিড স্কিনে পড়লে ইনিশিয়ালি এটা কি যে কোনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে না যে কোনো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে নয় শুধুমাত্র সালফ্রিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রেই এই কনসেপ্টটি আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে কেন বিকজ সালফ্রিক অ্যাসিডের ওই প্রপার্টিটার জন্য করতে হয় বিকজ সালফ্রিক অ্যাসিড যেহেতু ডিহাইড্রেটিং সাবস্টেন্স যেহেতু হাইগ্রোস্কোপিক পদার্থ ও কী করে যেখানেই পড়বে সেখান থেকে ময়েশ্চার নিয়ে নেবে যখনই ময়েশ্চার নিচ্ছে তাহলে সেলটা ড্রাই হচ্ছে যত ড্রাই হবে তত অসম্ভব জল দেওয়ার পর সোডিয়াম বাইকার্বোনেট যদি বাড়িতে কখনো থাকে বা কেমিস্ট্রি ল্যাবে তো থেকেই থাকে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দিয়ে সেটাকে আমরা কিছু আরও নিউট্রালাইজ করতে পারি এবারে নাইট্রিক অ্যাসিড কি স্কিনে পড়লে কি হয় এক্ষেত্রে অদ্ভুত আবার আচরণ চেঞ্জ হয়ে যাবে নাইট্রিক অ্যাসিড স্কিনে পড়লে স্কিনের টেক্সচার চেঞ্জ হয় স্কিনের কালারটা একটু হলদে হয়ে যায় কেন হয় তার কারণ হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড আমাদের স্কিনের রিয়াকশান করে রিয়াকশান করে একটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ড তৈরি করে একটি ইম্পর্টেন্ট প্রোটিন ফর্ম করে যার কালারটা ইউরিস বা ব্রাউনিজ হয় সেই কারণেই কালারে চেঞ্জ হয় সেই কম্পাউন্ডটির নাম হলো জ্যান্থো প্রোটিন জ্যান্থো প্রোটিন সেই কারণে এই ঘটনাটি আমরা দেখতে পাই তো আবার আমি তোমাদের আরও একটা যদি ভাবি অ্যাসিডের টুইস্টি আরও একটা যদি ভাবো যেমন একটু আগে দেখো আমি বলেছিলাম যে কোন মিক্স অ্যাসিডে গোল্ড ডিজলভ হয় সবাই তোমরা এটা জানো প্রত্যেকে ছোটোবেলা থেকে পড়েছো যে মিক্স অ্যাসিডে গোল্ড ডিজলভ হয় বললে আমরা বলবো কি অ্যাকোয়ারিজিয়া কিন্তু কোশ্চেন সেটার ভীষণ ইন্টালেকচুয়াল ভাবনা চিন্তার দিক থেকে মিক্স অ্যাসিডের জায়গায় শুধু ওখানে একটা ওয়ার্ড চেঞ্জ করলো চেঞ্জ করে দিল সিঙ্গেল অ্যাসিড হলে কি হবে ইন হুইচ সিঙ্গেল অ্যাসিড গোল্ড ইজ ডিজলভ কোন সিঙ্গেল অ্যাসিডে গোল্ড ডিজলভ হয় মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রেই এটা অনেক সময় জানা থাকে না তার কারণ এটা খুব একটা কমন কোশ্চেন তা নয় ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সিভিল সার্ভিস পিএসসির পরীক্ষায় অনেক বার এসেওছে এই কোশ্চেনটি দ্যাট কম্পাউন্ড ইজ আ বা দ্যাট অ্যাসিড ইজ আ সেলেনিক অ্যাসিড এইচ টু এসি ও ফোর সেলেনিক অ্যাসিড এইচ টু এসি ও ফোর সেলেনিয়াম থেকে এই অ্যাসিডটি তৈরি হয়
ডিপ করার কিছুক্ষণ পরে তারপরে তুলে নেওয়ার পর দেখা গেল গোল্ডের ওয়েটটা কমে গেছে রিডিউস হয়েছে গোল্ডের যা ওয়েট ছিল আগে আমরা ওয়েট করে নিলাম ডোবানোর আগে যা ওয়েট ছিল অ্যাসিডে ডুবিয়ে দেওয়ার পর ওয়েটটা রিডিউস হলো হ্যাঁ ওয়েটটা রিডিউস হলো কেন তাহলে কিসের কারণে হলো সেটা বুঝতে গেলে এখন আমাদের আরও একটা জিনিসও বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে গোল্ড অর্নামেন্ট মানে কি শুধু গোল্ড থাকে না তা নয় যে কোনো গোল্ড অর্নামেন্টে গোল্ডের সাথে থাকে অ্যাজ এন একটা ইম্পিউরিটি থাকে সেই ইম্পিউরিটি হচ্ছে কপার নাও তার মানে কি হলো গোল্ডের ওয়েটটা কমলো তার মানে কি গোল্ড ডিজলভ হয়ে গেল নো নট অ্যাট অল গোল্ড ডিজলভ হলো না কপারটা ডিজলভ হয়ে গেল যদি কপারটা ডিজলভ হয়ে যায় তাহলে কি হবে গোল্ডের ওয়েট কিছুটা কমেই যাবে কেন যে কোনো গোল্ড অর্নামেন্ট প্রডিউস করতে গেলে গোল্ডের সাথে কপার থাকতেই হয় যাকে আমরা অনেকেই বাংলা শব্দে খাদ বলে থাকো কেমিস্ট্রির শব্দে আমরা তা বলি ইম্পিউরিটি উইদাউট কপার কখনোই গোল্ড অর্নামেন্ট তৈরি হবে না প্রডিউস হয় না যেন পিওরেস্ট গোল্ডের কোনো অর্নামেন্ট হয় না তার কারণই হচ্ছে যে কোনো গোল্ড অত্যন্ত মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আরেকটা এখান থেকে কোশ্চেন তোমাদের যেন শেয়ার করে দিলাম সেটা মোস্ট মেলাবেল অ্যান্ড ডাকটাইল মেটাল কাকে বলা হয় সবচেয়ে নমনীয় ধাতু কে সে হলো গোল্ড গোল্ড এতটাই নমনীয় সেই কোনো পিওর গোল্ডের কোনো অর্নামেন্ট হয় না যে কোনো গোল্ড অর্নামেন্টকে প্রডিউস করতে গেলে গোল্ডের সাথে কভার অ্যাড করতে হবে তাহলে যখনই আমি গোল্ড অর্নামেন্টকে অ্যাসিডে ডুবিয়ে দিলাম অ্যাজ এ রেজাল্ট গোল্ডের ওয়েটটা কমে গেল তার মানে বুঝতে হবে সেই অ্যাসিডটি হলো কনসেনট্রেট নাইট্রিক অ্যাসিড স্যার এখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনি বলছেন পিওর গোল্ডের কোনো অর্নামেন্ট হয় না বাট হলমার্ক গোল্ড বলে তো এখন বাজারে তাহলে সেটা কোন কেমিক্যাল একদম ভেরি গুড সেখানে আচ্ছা এখানে একটা কনসেপ্ট তোমাদের আরেকটু বোঝাই সেটা হচ্ছে হলমার্ক গোল্ড বলতে কি বোঝায় আসলে হলমার্ক গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার একটা অ্যাসাইনমেন্ট মানে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ ওয়ার্ক পিওর গোল্ড বলি তো সবাই বিক্রি করে নো দ্যাট ইজ নট এ পিওরেস্ট গোল্ড এখানে ভেরি ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে পিওরেস্ট গোল্ড হলো 24 ক্যারেট এটাকে আমরা পিওরেস্ট বলি ইকুয়াল টু 100% গোল্ড এই গোল্ডের কোনো অর্নামেন্ট হয় না 24 ক্যারেট গোল্ডের কোনো অর্নামেন্ট হয় না আচ্ছা তার মানে অর্নামেন্ট হবে এর থেকে লেস দ্যান কোনো যে কোনো গোল্ড হতে পারে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাদের সুবিধার্থে মানুষের জন্য মানুষের সুবিধার্থে যাতে কোনোভাবে কোনো মানুষ আজকের দিনে আমরা যারা কনজিউমার একদম ঠিক যারা কাস্টমার তাদেরকে কেউ যেন ঠকিয়ে না দেয় সেই কারণেই মাঝে মাঝে দেখবে বিভিন্ন নিউজ পেপারে বিভিন্ন চ্যানেলে বারবার একটা কথা বলা হয় জাগো গ্রাহক জাগো যে জাগো জানতে বলছে মানে জানতে বলছে জানো না জানলে যে কেউ আমাদের ঠকিয়ে দিতেই পারে সেই কারণে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি করা হলো টোয়েন্টি টু ক্যারেক্টারকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হলমার্ক করলো অ্যাসাইন করলো স্ট্যান্ডার্ডাইজ করলো ভ্যালু পাব 8.4% যে কোনো হলমার্ক অর্নামেন্ট সে যে অর্নামেন্ট হোক কেনার পর যদি কোনো মানুষ দেখতে চায় তাহলে দেখতে পাবে ছোট্ট করে কোথাও না কোথাও এই ভ্যালুটা লেখা আছে নাইন ওয়ান সিক্স এই ভ্যালুটি পয়েন্ট অনেক সময় বোঝা যায় না বলে অনেকে বলে নাইন ওয়ান সিক্স মানে নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট গোল্ড এটা দেখে নিতেই হবে দা নিলে যে কোনো কাস্টমারই বুঝতে পারবে না ঠকে দিতেই পারে তার জন্য ইনো ভেরি ইন্টারেস্টিং বলে যদি টোয়েন্টি টু এর জায়গায় বলা হয় টোয়েন্টি ক্যারেট তাহলে টোয়েন্টি ক্যারেট অর্নামেন্টে গোল্ডের পার্সেন্টেজ আরও কমবে কিন্তু সেটা কোনো হলমার্ক হবে না গভর্নমেন্টের দ্বারা স্ট্যান্ডার্ডাইজ নয় গভর্নমেন্ট টিল নাও এখনও মতো টোয়েন্টি টু ক্যারেটকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করেছে গভর্নমেন্ট এটাও বলছে যে আগামী দিনে বিভিন্ন ক্যারেটকে তারা অবশ্যই হলমার্ক হিসেবে অ্যাসাইন করবেন তা যখন তারা অ্যাসাইন করে দেবেন তখন মানুষ অনেক ইজিলি আরও যত ক্যারেট কমবে তার মানে গোল্ডের পার্সেন্টেজটা কমবে কপারের পার্সেন্টেজটা অল্প অল্প করে বাড়তে থাকবে অ্যাজ এ রেজাল্ট কস্ট প্রাইস কিছুটা হলেও রিডিউস হবে মানুষের জন্য অন্তত অনেকটা ইজি হবে অর্নামেন্ট কেনার ক্ষেত্রে ওকে সো এই হলো অ্যাসিডের কিছু টুইস্টিং কনসেপ্ট বললাম আরও দু একটা একটু কথা আমি তোমাদের বলবো সেটা যেমন তোমাদের যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় সেটা হচ্ছে এনোটুকে ওয়াটারে ডিজলভ করা হলো তাহলে কি তৈরি হবে এনোটুকে ওয়াটারে ডিজলভ করলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট ভাবতেই পারো যে নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরি হবে ন একদম তা নয় একই সাথে দুটো অ্যাসিডই তৈরি হবে একটি হলো নাইট্রাস অ্যাসিড এইচ এনও টু আরেকটি হলো নাইট্রিক অ্যাসিড এইচ এনও থ্রি 
যদি এনও টু কে আমরা এনও টু কে আমরা ওয়াটারে ডিজলভ করি এক্ষেত্রে কনসেপ্টটা কেন আমি ইম্পর্টেন্স বললাম তার হচ্ছে নাইট্রাস এবং নাইট্রিক দুটো অ্যাসিডই তৈরি হয় কোশ্চেনটি এর আগেও বিসিএসে এর আগে এসেছে অনেক পরীক্ষাতেও এসেছে বিভিন্ন পরীক্ষাতে নাইট্রাস এবং নাইট্রিক অ্যাসিড তাহলে যেহেতু এনও টু দুটো অ্যাসিডই প্রডিউস করছে আর ওয়াটার দিলে দুটো অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে ওয়াটার মানে হাইড্রেট ওয়াটার না থাকলে তাকে বলবো অ্যানহাইড্রেট সেই কারণে এনও টুকে আমরা ইজিলি ভাবতেই পারি মিক্স অ্যানহাইড্রাইড অফ দ্য নাইট্রাস অ্যান্ড নাইট্রিক অ্যাসিড তাহলে বলতেই পারে পরীক্ষায় নাইট্রাস এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের অ্যানহাইড্রাইড কাকে বলা হয় বা মিক্স অ্যানহাইড্রাইড অফ নাইট্রাস অ্যান্ড নাইট্রিক অ্যাসিড কাকে বলবো এনও টুকে তাহলে এবারে কোশ্চেন হতে পারে ইন্ডিভিজুয়ালি এই নাইট্রাস অ্যাসিডের অ্যানহাইড্রাইডকে শুধু নাইট্রাস অ্যাসিড যদি ভাবি তখন হচ্ছে এন টু ও থ্রি নাইট্রোজেন ট্রাই অক্সাইড আবার যদি বলি নাইট্রিক অ্যাসিডের অ্যানহাইড্রাইডকে কোন অক্সাইড দেখে শুধুমাত্র অনলি নাইট্রিক অ্যাসিডই প্রডিউস হবে সেটা হলো এন টু ও ফাইভ নাইট্রোজেন পেন্ট অক্সাইড ওকে তাহলে এই জায়গাটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট আমাদের টুইস্টিংয়ের দিক থেকে সো এই জায়গাগুলো অ্যাসিড পার্ট থেকে আমরা এই টুইস্টিং জায়গাগুলো ডিসকাস করলাম না এরপর আমি একটু ওয়াটার সম্বন্ধে আসবো দেখো সময় ওয়াটার পার্টের হিউজ অ্যাপ্লিকেশান কনসেপ্ট আছে আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো ডিসকাস তোমাদের করবো যে জায়গাগুলো তোমাদের ক্ষেত্রতন্ত্র ভুল হতে পারে যে জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গাগুলোতে আমি আসছি প্রথমেই আসবো বেসিক যে জায়গাটা দরকার ওয়াটার যাকে আমরা এইচ টুও বলে থাকি এই ওয়াটারের নর্মালি সেভ হয় বেন সেফ এবং ওয়াটার যে মলিকুল এই মলিকুলের বয়েলিং পয়েন্ট ফ্রিজিং পয়েন্ট অন্যান্য লিকুইডের তুলনায় অন্যান্য কোভেলেন কম্পাউন্ডের তুলনায় সাধারণত বেশি হয় ইট ইস আ কোভেলেন কম্পাউন্ড এগেন তার কারণ হচ্ছে হাইড্রোজেন নন মেটাল অক্সিজেন নন মেটাল দুটো নন মেটাল বলে দুটো নন মেটাল দ্বারা কোভেলেন বন্ড তৈরি হচ্ছে তো ওয়াটার ইজ আ কোভেলেন মলিকুল ওয়াটারের এই যে মেল্টিং পয়েন্ট বয়েলিং পয়েন্ট এগুলো আমরা হাই দেখতে পাই এই হাই হওয়ার একটা কারণই হচ্ছে ওয়াটার মলিকুলের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি করতে পারে ইন্টার মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ড প্রডিউস হয় সেই কারণে এই ধরনের কিছু অ্যাবনর্মাল আমরা প্রপার্টি ওয়াটার মলিকুলে দেখতে পাই আবার স্টুডেন্টরা অনেকেই নিশ্চয়ই জানো যে ওয়াটারের ডেন্সিটি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এবং তার ভলিউম তার মানে ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় মিনিমাম তাহলে ওয়াটারের ভলিউম ফোর ডিগ্রিতে মিনিমাম হয় লোয়েস্ট হয় এবং ম্যাক্সিমাম হয় ডেন্সিটি হচ্ছে ফোর ডিগ্রিতে এই যে ওয়াটার এবং আইস ওয়াটারের যে বিভিন্ন আমরা স্টেট যদি ভাবি কখনো সে গ্যাস কখনো লিকুইড কখনো সে সলিড দ্যাট ইজ আইস ওয়াটারের এই যে অ্যানোমেলাস বিহেভিয়ারগুলো আমরা দেখতে পাই এবং ভলিউম এবং ডেন্সিটি নিয়ে যে আমরা ক্যারেক্টারগুলো ওয়াটারে দেখতে পাই তাকে ব্যাখ্যা দিতে পারে কিন্তু বা ব্যাখ্যা করা যায় যার দ্বারা সেটা এগেন ওয়াটার মলিকুলের ইন্টার মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডের জন্য এবং ওয়াটার মলিকুলের মধ্যে যদি বা ওয়াটারের মধ্যে যদি কোনো ইম্পিউরিটি অ্যাড করা হয় তাহলে বয়েলিং পয়েন্ট ইনক্রিজ করে এটা খুব বেসিক সেন্সের কনসেপচুয়াল কোশ্চেন তার কারণ হচ্ছে ওয়াটার যেখানে দেখবে আমরা জলের মধ্যে ধরো কিছু কিছু সেদ্ধ করছি অনেক সময় আমরা বলে থাকি একটু সল্ট ইনিশিয়ালি অ্যাড করে দাও সল্ট অ্যাড করতে বলা হয় কেন রান্নার যে কোনো শুরুতে সল্ট অ্যাড করতে বলা হয় এর পেছনে কিন্তু সায়েন্স আছে সায়েন্স একটাই সেটা হচ্ছে ওয়াটার মলিকুলের বয়েলিং পয়েন্টটাকে বাড়িয়ে দাও তাহলে যে কোনো ইম্পিউরিটি বা কোনো কিছু কম্পাউন্ড অ্যাডিশানের মধ্য দিয়ে ওয়াটারে আমরা কি করতে পারি বয়েলিং পয়েন্ট ইনক্রিজ করতে পারে না এবারে ওয়াটারের অ্যাকর্ডিং টু মলিকুলার ওয়েট নর্মালি আমরা যে ভাবি মলিকুলার ওয়েট ওয়াইজ এম ডব্লু মলিকুলার ওয়েট নর্মালি ওয়াটারকে আমরা দুটো ওয়েতে ভাবতে পারি একটা এইচ টুও আর একটা হলো ডি টুও হেভি ওয়াটার নর্মাল ওয়াটার এবং হেভি ওয়াটার যেটা বাংলায় আমরা বলি ভারী জল হেভি ওয়াটার ওকে সো মলিকুলার ওয়েট ক্যালকুলেট করলে নর্মাল ওয়াটারে আসে এইটটিন হাইড্রোজেনের অ্যাটোমিক ওয়েট ওয়ান দুটোর জন্য টু অক্সিজেনের সিক্সটিন অ্যাটোমিক ওয়েট সামেশান করলে এইটটিন হয় যদিও পরীক্ষায় জন্য এটা অত্যন্ত ইজি কোশ্চেন কিন্তু হেভি ওয়াটারে মলিকুলার ওয়েট কিন্তু পরীক্ষায় আসে তখন তোমাদের কিন্তু একটু বুঝতে হবে ভাবতে হবে হেভি ওয়াটার মানে ডয়টোরিয়াম অক্সাইড তাহলে ডয়টোরিয়াম মানে কি ডয়টোরিয়াম মানে ওয়ান এইচ টু এই তো আমরা বলে থাকি হাইড্রোজেনের ডয়টোরিয়াম আইসোটো তার মানে অ্যাটোমিক ওয়েট হচ্ছে টু তাহলে টু ইন্টু টু প্লাস সিক্সটিন তাহলে যোগ করলে কত হয় তাহলে টু ইন্টু টু প্লাস সিক্সটিন ইকাল টু টোয়েন্টি তাহলে হেভি ওয়াটারের মলিকুলার ওয়েট হলো টোয়েন্টি এই হেভি ওয়াটার যেটা আমরা বলে থাকি হেভি ওয়াটার এই হেভি ওয়াটারের যে টোয়েন্টি মলিকুলার ওয়েট এই হেভি ওয়াটারকে কিভাবে প্রডিউস করা হয় এবং হেভি ওয়াটারের ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্লিকেশান কোথায়
হেভি ওয়াটারকে প্রডিউস করা হয় প্রলং ইলেকট্রোলাইসিস মানে লং ডিউরেশন ধরে ইলেকট্রোলাইসিস করব যে কোনো নর্মাল ওয়াটারের অ্যালকালাইন সলিউশন অর্থাৎ ওয়াটারের মধ্যে একটু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিয়ে নাও তাহলে এই ওয়াটারটা অ্যালকালাইন ওয়াটার সলিউশন হলো এই অ্যালকালাইন ওয়াটার সলিউশনকে প্রলং যদি ইলেকট্রোলাইসিস করি লং ডিউরেশানে তখনই তৈরি হবে হেভি ওয়াটার যেটা আমরা বলি ভারী জল একদম স্যার পিওর গোল্ড হয় না সেটা তো বুঝলাম ক্যালকুলেশনে কিন্তু পিউরিফাই ওয়াটার মানে জলকে পুরোপুরি শুদ্ধ করা পিওর ওয়াটার সেটা হয়তো হ্যাঁ নিশ্চয়ই হ্যাঁ একটা ছোট বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে স্যার ফিরে এসে আমি অবশ্যই জানতে চাইবো যে ওয়াটার কিভাবে পিউরিফাই করা যায় এবং ফুললি পিউরিফাই বা পিওর ওয়াটার কাকে বলে এই বিরতির পর এই প্রশ্ন দুটো নিয়ে ফিরে আসছি সঙ্গে স্যার থাকছেন আপনারাও সঙ্গে থাকুন ফিরছি বিরতির পর 